ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஃபி தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் லைஃபை டெக்னாலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் லைஃபை டெக்னாலஜியில் அதோட ஹிஸ்ட்ரி அபவுட் இட் யூசர்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஆஃப் இன்டர்நெட் அப்புறம் அதோட ஸ்பீடு எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸில் இருக்கிற யூசர்ஸ் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எப்படி யூஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி வைஃபையோட வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிஸ்ட்ரி என்ன தான் நம்ம இந்த டெக்னாலஜியை பற்றி பார்த்தாலும் அதோடய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரால் ஹாஸ் இவர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் எடின்பர்க் சேர்ந்தவர் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேயே இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இதோட கோ ஃபவுண்டராக இவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதாவது பியூர் லைஃபை டெக்னாலஜியில் முஸ்டஃபா அஃப்கானி அப்படிங்கிறவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் அவரும் பியூர் லைஃபையோட கோ ஃபவுண்டர் தான் அப்புறம் இதோட எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் எல்இடி லைட்டை வச்சு தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் இதை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் டெடெக்ஸ் ஸ்டாக்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு இதை ப்ரொமோட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் இதை இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அபவுட் இட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் கிளிக்கரிங் ஆஃப் லைட்டு தான் லைஃபை டெக்னாலஜியோட மெயின் காசு அதாவது இதோட மாடல் எவ்வளோ ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்பி பர் செகண்ட் வரைக்கும் இதோட ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்னும் சக்ஸஸ் ஆகலை ஸோ கண்டினியூஸாக அது ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் இதோட டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டோட ஸ்பெக்ட்ரம் விசிபிள் ரீஜனில் தான் இது நடக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃபியூச்சர் ஆஃப் இன்டர்நெட் வந்து லைஃபையாக தான் இருக்க போகுது ஆக்சுவலாக ஏன்னா வந்து லைட் இஸ் எவ்ரி வேர் ரைட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒர்க்கிங் ஆஃப் லைஃபை லைஃபை எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரீமிங் கண்டென்ட் என்ன சர்ச் பண்ணுறோமோ அதோட கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதை வந்து நம்ம எல்இடி லேம்போட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம எல்இடி லேம்ப்லேருந்து வர லைட் ரேஸ் வந்து ஃபோட்டோ டிரெக்டரால் டிடெக்ட் பண்ணப்பட்டு அதை ரிசீவிங் ஆப் டேட்டா மூலியமாக நம்ம எல்லா டேட்டாவும் ரிசீவ் ஆகி ஆப்ளிகேஷன் அண்ட் சம் ப்ராசஸிங் நடந்து நம்ம விண்டோஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இதுதான் லைஃபையோட சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதோட யூசஸ் பார்க்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான யூசஸ் இருக்குது இதுக்கு ஸோ வந்து இதுக்கு மார்க்கெட்டில் ரொம்ப அதிகமாக எல்லோரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற விஷயமா இருக்குது அதாவது அண்டர் வாட்டர் அப்ளிகேஷன் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டருக்கு அடியில் வந்து ஒரு சப்மரன் கீழே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடக்கணும்னா ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் கீழே போயிடுச்சுன்னா நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது ஸோ லைட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னாலும் ட்ராவல் ஆகும் அப்படிங்கிறனால லைட் ரேஸ் வந்து கீழே இருந்து மேலே இருக்கிற போட் வரைக்கும் ஈஸியாக நமக்குனால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அதான் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அப்புறம் இதோட ஆவியேஷன் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட்டில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அங்கே வந்து இன்டர்நெட் கண்டிப்பாக கிடைக்காது இதுவே லைஃபை டெக்னாலஜி வந்துருச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ளைட்டுக்கு மேலே இருக்கிற சீட்டில் சீட்டுக்கு மேலே கண்டிப்பாக ஒரு எல்இடி லேம்ப் ஃபிட் ஃபிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களால் கண்டிப்பாக எல்லா டேட்டாவும் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியும் அது ஒரு அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேஷண்ட்டோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் லைஃபை டெக்னாலஜி மூலியமாக சுற்றி இருக்க எல்லா டிவைஸில் இருந்து உங்கள் ஹார்ட் ரேட்டாக இருக்கட்டும் பல்ஸ் ரேட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அதை டிடெக்ட் பண்ணி லைஃபை மூலியமாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக அவங்க டாக்டருக்கு சென்ட் பண்ணுற விதமாக ஃப்யூச்சரில் வரலாம் அதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெஹிக்கிள்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வெஹிக்கிள் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதோடய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ரெண்டு வெஹிக்கிளுக்குமே ஷோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது வரலாம் அப்புறம் ஆக்சிடென்ட் ப்ரிவென்ஷன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா லைட்டில் வந்து நமக்கு ஃப்ரண்டில் வந்து ரெண்டு எல்இடி பல்ப்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ வந்து அதுக்கும் ஹெல்ப் ஆகும் ரெண்டு எல்இடி பல்ப்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு கொலிஷன் நடக்க போகுது அப்படின்னா முன்னாடியே தெரிஞ்சு ரெண்டு காரும் ஆஃப் ஆகிரும் ஸோ வந்து ஈஸியாக அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் இப்போ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வேரியஸ் அப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் வேரியஸ்
பார்க்கில் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸில் கூட அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கீங்கன்னா கூட ஒரு லைட்லேருந்து இன்னொரு லைட்டுக்கு வந்து நீங்கள் மூவ் ஆகும்போது இன்டர்நெட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆக போகுது ஸோ அந்த கேப்பும் இருக்காது ஆக்சுவலாக அதான் அதோடய அட்வான்டேஜ் அப்புறம் வந்து ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபை விட ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம ஒய்ஃபை பிஸ்னஸ் லைஃபை பற்றி ஃபர்தராக பார்க்க போகிறோம் அங்கே இன்னும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதோட ரேடியோ இன்ட்ரா இன்டர்ஃபீரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஏன்னா ஒய்ஃபைல பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபீரன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் லைட்டு வந்து யூனி டேரக்ஷனுங்கிறனால இன்டர்ஃபீரன்ஸ் வந்து இருக்கவே இருக்காது அது ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்போ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் இதுக்கு இவ்வளோ அட்வ அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து கம்மி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட் இல்லைன்னா வந்து இந்த டெக்னாலஜியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஏன்னா ஃப்ளிக்கரிங் ஆஃப் லைட்டில் தான் இந்த டெக்னாலஜியே ஒர்க் ஆகுது ஸோ இன்டர்நெட் வந்து இருக்காது ஃப்ளிக்கரிங் ஆஃப் லைட் இல்லைனா இன்டர்நெட் ஆப்வியஸ்லி இருக்காது அப்போ இந்த ஹோல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து உங்களுக்கு பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நியூ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு புது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்புறம் லைஃபை விசஸ் ஒய்ஃபை பார்க்கலாம் சொல்லியிருந்தோம் லைஃபை விசஸ் ஒய்ஃபை பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ தான் ஏன்னா அது வந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணுது அதே லைஃபை பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஸ்பெக்ட்ரம் மூலியமாக வரனால உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து ஒய்ஃபை விட ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணலை இது ஆல்ரெடி வந்த டெக்னாலஜி தான் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்பி பர் செகண்ட் வரைக்கும் வருதுங்கிறத ப்ராக்டிக்கலாகவே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதோட இன்டர்ஃபீரன்ஸ் வந்து ஒய்ஃபைல இருக்கும் லைஃபைல இருக்காது அது ஒரு யூஸு அப்புறம் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் லைஃபை ஒய்ஃபை விட வந்து காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் லைஃபைன்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அதான் இதோட ஒய்ஃபை விசஸ் லைஃபை ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒய்ஃபை மோஸ்ட்லி யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க லைஃபை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜை பற்றி பார்க்கும்போது எப்பப்பெல்லாம் நமக்கு லைட்டு இல்லையோ அப்போ வந்து ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்லது அப்படிங்கு சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைஃபை ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நமக்கு லைஃபை ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்னா இப்போ என்ன தான் ஒன்றும் இந்த டெக்னாலஜி ஒன்றும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணலைனாலும் நமக்கு எல்இடி கிட்டுன்னு ஒன்றும் அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது அதோட லிங்க்கை கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த கிட்டில் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேம்ப் எல்இடி லேம்ப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு டேப்லெட் அதுக்கப்புறம் டாங்கிள் அப்புறம் அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்புறம் லொக்கேஷன் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனும் அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் அந்த லைஃபி ப்ராடக்ட்ஸ் தென் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ் இது வரையும் கடைசி வரையும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இட் இஸ் ப்ரெசன்டட் பை விக்னேஸ்வர் அண்ட் இட் இஸ் எடிட்டட் பை ஆகாஷ் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்கிரிப்டட் பை ஜிஸ்டி வசன் பாய் கைஸ்